todos y todas y bueno, eh, quería empezar diciendo que nos hace mucha ilusión pues volver a, los, a hacer los cafés que, que... hacer estos cafés porque la verdad es que bueno, pues hay tres motivos muy importantes. ¿Qué consiste este programa en Fundación Arapar? Bueno, pues consiste en acompañar a las personas con discapacidad en su proceso hacia una vida independiente. Y bueno, pues contamos con diferentes tipos de vivienda que les va ofreciendo pues, la oportunidad de, de tener la experiencia que, que ellos elijan. ¿Qué has notado tú que es lo que más les cuesta o lo más complicado? Pues eh, antes en, el, en los cafés, ¿no? lo, lo decía uno de los padres, muchas veces es el, el, la separación de las familias, que se sientan apoyados por ellas. Eh, también luego, por ejemplo, a la hora de buscar piso también nos cuesta porque tienen ingresos, tienen el, el, el salario mínimo y entonces eh, pues bus no reúnen muchas veces los requisitos que piden las inmobiliarias y eso también es bastante lucha y bastante barrera. ¿Y qué consejos le darías a las familias que creen que, que sus hijos todavía no están preparados para comenzar ese camino? Bueno, pues lo primero que es un derecho, que no es cuestión de estar preparado, ¿no? que al final eh, es un derecho para las personas con discapacidad y que busquen los medios eh, para ayudarles a que puedan ejercer ese derecho, que se informen, que busquen fundaciones como la nuestra y que les apoyen y que les escuchen, porque muchas veces se creen que algo es muy descabellado, lo que está diciendo su hijo, ay, pero ¿cómo va a vivir solo? Es que este chico no sabe lo que dice. Y realmente pues hay que escucharles y, y poner medios para, para que lo pueda conseguir. Y tú concretamente nos hablabas de los sueños. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sueño es? O sea, ¿cuál es tu sueño más cercano? A mí ahora mismo la felicidad que yo tengo ahora mismo en mi, en mi día a día es ser independiente. Me veo feliz viviendo independiente, aunque a veces cuando se vive independiente no, no es una barrera buena también, porque ahora mismo en esta época pues he tenido meses buenos, como todo el mundo, buenos, malos, pero lo voy asimilando. Mi sueño más cercano, independizarme. Y para todos aquellos que quieren independizarse, personas con discapacidad como tú, que quieren tomar ese paso, ¿qué les dirías? Pues que, que sigan adelante, que lo intenten como hacemos nosotros. Nosotros intentamos salir porque, mi, por ejemplo, en mi familia, no ha podido decirme independízate. Yo he estado siempre con, viviendo con mi abuela. Y yo, de, cuando vine a este piso, yo llevé en otro piso, llegué, lle, llevé por lo menos 11 años en el otro piso. Y yo quería ya decir, venga, vale, pues quiero hacer mi reto y, de, y ya independizarme ya. Porque necesito independizarme, porque necesito aprender cosas nuevas eh, afuera de en una casa, los gastos de una casa o cómo hacer la compra que eso no lo sé todavía y, y quiero hacerlo, y quiero, y quiero aprender y seguir adelante. Tener, tener una casa y poder durar una vida viviendo. Sí, eso. Tener ahora mismo nuestro piecito para poder independizarnos los dos y, y hacer nuestra vida. Ayuda siempre vamos a tener, bien sea por la par o bien por nuestra familia, siempre vamos a tener ayuda. Entonces, intentar hacer lo mismo que Iván, salir adelante. ¿Y qué consejo les daríais a las personas que, como vosotros, en este caso parejas con discapacidad, que quieren independizarse, qué consejos les daríais? Pues que den, un, den el paso adelante y que, y que intenten hacer una nueva vida que seguramente lo van a conseguir. Perfecto. Mi sueño más cercano. Vamos a ver. Claro, contabas que ya te habías independizado, que estabas viviendo con tu amiga, entonces, ¿ahora qué te queda? ¿Cuál es tu sueño ahora mismo? Pues seguir avanzando en el tema de DJ, trabajar en una, en una, en una, en una discoteca grande y ya en, en algún momento llegaste a todo el teatro de verdad, o sea, llegar a pisar buenos escenarios. 
Y para las personas que, con discapacidad que quieren independizarse, como tú, y todavía no se atreven, ¿qué consejos le darías? Consejo, atreverse, o sea, pedir consejo, pedir, buscar ayuda, buscar apoyo. Yo en mi caso vivo sin apoyo, o sea, en mi compañero yo vivo sin apoyos, pero porque somos demasiado independientes ya. Pero, por ejemplo, quien ir con apoyos que sepan que se puede hacer. Bueno, María, hablábamos antes aquí de sueños y tú has cumplido uno muy gordo, que es conseguir una plaza, en este caso, en tu oposición. Y ahora mismo, ¿cuál sería tu sueño más cercano después de haber cumplido este? Vale, pues ahora mi sueño más cercano sería... Eh, sacarme otra posición de auxiliar administrativa por promoción interna para el Estado y poder ascender y, y poder ascender también eh, económicamente para poder eh, o bien independizarme con, con amigas como he dicho anteriormente o bien para comprarme un piso con piscina que es lo que yo quiero. ¿Cuál es tu consejo a las personas con discapacidad que como tú quieren independizarse? ¿Qué consejos le daría? Pues sobre todo que no tengan miedo y que, que busquen apoyo porque en realidad todos cuando nos hemos independizado nadie, nadie nace sabido, o sea, mi hermana por ejemplo cuando, cuando se independizó pues le costaba cocinar y al final se ha soltado a cocinar después de independizarse entonces que al final pues que pueden entrenar mientras están viviendo de manera independiente en un piso compartido